என்னோட பேர் ரவிக்குமார் நான் வந்து கோர்ஜா வாட்டர்மேனில் வந்து கார்லேண்ட் டெக்னாலஜிஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கேன் பைலத்துக்கு வந்து நான் ஜாயின் பண்ண ஏதோ எங்கே போய் நான் ஜாயின் இது பண்ண போ சின்ன பொருள் வாங்கினாலும் ரிவ்யூ பார்த்து தான் நான் எதுவுமே நான் இது பண்ணேன் அது மாதிரி பைலவன் வந்து ரிவ்யூ பார்த்தேன் அது லேட்டஸ்ட் எதுவுமே வந்து நான் அதில் டிஃபால்ட்டாக வந்து ரிலவெண்ட்டுன்னு செலக்ட் ஆகிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரிவ்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லேட்டஸ்ட்னு செலக்ட் பண்ணால் தான் அந்த டைம் டியூரேஷனை வச்சு அங்கே வரும் நமக்கு அது எங்கள் பையன் வந்து எல்லாருமே ரிவ்யூ நல்லா போட்டிருந்தாங்க இன்னொன்று தமிழ் தாய்மொழியில் படித்தா நல்லா மனசில் பதியும் பையன் அந்த பேரே தமிழில் தான் இருக்குது அதனால் எனக்கு அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே தெரிஞ்சுது நீங்கள் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணவொடனே என்னோடய ஃபஸ்ட் ட்ரெயினர் வந்து முத்து சார் அவர் வந்து எப்படி கிளாஸ் எடுப்பார்னா எல்லாமே அவர் சொல்கிற கான்செப்ட் எல்லாமே ரியல் எக்ஸாம்பிள் ரியல் ரியல் லைஃப்பில் இருக்க எக்ஸாம்பிளை சொல்லி அதன் மூலமாக நான் அது அந்த எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்றைய வரையும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேட்டர் பெயிண்டிங் வந்து ப்ளே மெத்தட் அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் பிளேன்றது வந்து பிரபுதேவாவும் பிளே பண்ணுவார் ஆனால் டான்ஸ் ஆடுவார் அதே வந்து தோனி வந்து அங்கே பிளே பிளே பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் அடிப்பார் அடிப்பார் பிளே விளையாடுவார் அவர் ஸோ இது வந்து லேட்டரல் பெயிண்டிங் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆகும் ஸோ இது எனக்கு எப்போதுமே அப்படியே சிப்பில் அந்த பிரெயின் சிப்பில் போய் நல்லா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கலாம் கான்செப்ட் நல்லா எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு எனக்கு அது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று வந்து முத்து சார் வந்து வெறும் எங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் மட்டும் எங்களுக்கு சொல்லி தரல லைஃபோட பேசிக்ஸே சொல்லி கொடுத்தாரு எங்களுக்கு எப்படி ஒரு பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு மோட்டார் ரேஸில் வந்து ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நல்ல ஒரு வில வந்த மோட்டார் பைக் வச்சு தான் ஓட்டி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அவர்கிட்ட பைக் ரொம்ப பழைய பைக்காக இருந்தாலும் அதன் மூலமாக வச்சு தன்னோட டார்கெட்டை ரீச் பண்ணுறதுல அந்த அந்த ஃபோக்கஸ் தான் இருப்பாங்க அவர் அது சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிச்சு அது அதுதான் பிரச்சனை நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து தான் அவர் வேணும் தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தேன் அலுபஸ் மாதிரி தான் அவர் வேணும் இருந்தாலும் சார் சொல்கிற நினைக்கும்போது சரி அந்த அந்த மாதிரி நமக்கு சரி நமக்கு ஓகே இப்போ பஸ்ஸு மாதம் ஆயிரம் ரூபா பணம் கட்டுறதுக்கு அப்பா தான் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு அந்த எதிர்காலங்கள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறது அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பிரெ பிரெயின் அப்படியே ஸ்டோரேஜ் சரி நாங்கள் டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் நினச்சி தான் பண்ணார் எனக்கு அடுத்த ட்ரெயினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமையா சார் அவர் எப்படின்னா எனக்கு என்ன டவுட் கேட்டாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மாதிரி அவர் சப்போர்ட் பண்ணார் எனக்கு நைட்டு பதினோரு மணி கூட கேட்டிருக்கேன் அவர் அதுக்கும் டக்குன்னு அவர் வந்து டெலிகிராமில் வந்து பதில் கொடுப்பார் இப்போது உங்களோட இயர் ஆஃப் பாசிங் முன்னாடி இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஐடியில் கொஞ்சம் நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்திருக்கீங்க அப்போ இந்த இயர் ஆஃப் பாசிங் முன்னாடி இருக்கிறதுனாலையும் இந்த ஐடி கேப்னாலேயும் உங்களுக்கு இருக்கிற இன்டர்வியூஸ் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும் ஆமாம் மற்றவங்கெல்லாம் ஒரு எல்லோரும் இன்டர்வியூஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இன்டர்வியூக்கு வந்து நீங்கள் எலிஜிபிளே இல்லை அப்படிங்கிற சினாரியோஸ்லாம் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பசங்க தான் இன்டர்வியூ போகிறாங்க நான் போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அதை அந்த மாதிரி டைம்லலாம் எப்படி அதை அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மன கஷ்டம் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்பா அம்மாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு மன கஷ்டம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கஷ்டத்தையும் தாண்டி ஜாவாங்கிறது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பொதுவாகவே ஜாவா கஷ்டம் அப்படிங்கிறது தான் பப்ளிக் ஒரு ஜென்ரிக் ஒப்பீனியன் வந்து ஜாவா கஷ்டம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஜாவா கஷ்டம் தானே இல்லை ஜாவா கஷ்டமே கிடையாது ஊப்ஸ் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஊப்ஸ் ரொம்ப எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு தெரிஞ்சுது மெயின் காரணம் வந்து முத்து சார் வந்து எனக்கு அந்த அளவு தான் அந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸை சொல்லி சொல்கிறதுனால எனக்கு நல்லா ரொம்ப ஈஸியாக நான் கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாமே தான் ஓகே அதுதான் மெயின் முத்து சார் தான் மெயின் ரீசனு இப்போ டெய்லி எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க டைம்னா நான் உண்மையாக சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு மணி நேரமே மினிமம் நான் படிப்பேன் சொல்கிற கான்செப்ட்லாம் விடாமல் போய் பண்ணி பார்ப்பேன் ஓகே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஓகே அதனால் இந்த டைம் கணக்கில் எப்போல்லாம் நான் என்ன லாங்லேருந்து வந்ததுனால பஸ்ஸில் வந்து கூட நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஓகே இந்த பிடிஎஃப் ஐயில் வந்து இது மொபைலில் வச்சுப்பேன் அதை அப்படி பார்த்துட்டே தான் வருவேன் ஓகே இப்போ ப்ரோக்ராமிங் ஈஸி தான் அப்போது நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஆமாம் அப்போது இப்போ அஞ்சு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா கான்செப்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமா இல்லை ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து
அப்படி இருக்குமா பொதுவாக இன்டர்வியூ போகும்போது அப்படி ஃபியர் எதுவும் இருக்குமா இன்டர்வியூ போகிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஜாலியாக அட்டன் பண்ணேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பொதுவாக இன்டர்வியூனாலே ஐயோ அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்ம எப்படி செலக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பயம்லாம் இருக்கும்ல அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை நான் இன்டர்வியூ போகும்போதே அன்னைக்குன்னா நினச்சேன்னா ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சு என்ன இருக்காங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் அவங்கள்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஆனால் நான் இன்டர்வியூ போகிறேன் கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு நல்லா தெரியும் கோர் ஜாவான்ட்டு அதனால் நான் போனால் கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு ஒவ்வொன்றும் <laughs> 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 பொதுவாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் இல்லை ஒரு வேலை தேடுறவர் என்ன தப்பு பண்ணுவார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கிற பசங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க டெக்னிக்கலாக அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குமா இல்லை வந்து மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க மோட்டிவேஷன் இல்லை அதுதான் டெக்னிக்கல்ன்றதெல்லாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லா பசங்களும் தான் பண்ணுறாங்க மோட்டிவேஷனே இல்லை அப்படி அவங்க டெக்னிக் மோட்டிவேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் குறி நம்ம எங்கே வைக்கிறோம் தெரிஞ்சாலும் நம்ம போய் டார்கெட் ரீச் பண்ண முடியும் அவங்க வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட் அவுட்டே பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே அவங்க அப்படியே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அது ஒரு இதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாது கரெக்டாக அதுதான் மோட்டிவேஷன் கிடையாது ஃப்ரெஷ்ஷர்ட்டு ஓகே அது இருந்தால் ஜெயிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ அப்பா அம்மா கிட்டலாம் சொல்லிட்டீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்பா அம்மாலாம் ஓகே வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அதாவது வேலை தேடுறவர்க்கோ இல்லை வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்ச ஒருத்தரோ அவர் வந்து என்ன அவர் மேலே வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா உண்மையிலே ஜெயிக்கணும் வச்சா கண்டிப்பாக இதுமே நம்ம உண்மையிலே நினச்சோம் மனசால நினச்சா முத்துசார் தான் சொல்லுவாரு ஆக்சுவலாக எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவரோட ஒரு முப்பது நாள் தான் நான் பழகிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ட்ரெயினர்ட்டே அதே மாதிரி பேசுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு என்ன சொன்னா இப்போ டெக்னிக்கலாக இப்போ நம்ம ஏதாவதுனா பிளாப்லான்னு பேசலாம் இந்த நாலஞ்சு டேம் வச்சுக்கிட்டு அது இது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அப்படி அப்படி விட்டுற மாட்டார் உங்களுக்கு வந்து மனசால புரியுதான்னு கேட்பாரு உங்க மனசுக்கு புரியுதான்னு கேட்பாரு அந்த மாதிரி நம்ம யாரு எது சொன்னாலும் எந்த ட்ரெயினர் சொன்னாலும் நம்ம மனசுக்கு இப்ப என் மனசுக்கு புரிஞ்சாதான் அந்த டாபிக் வந்து ட்ரெயினர் அடுத்த அடுத்த டாபிக் போறதுக்கே விடுவேனா அந்த மாதிரி நம்ம மனசுக்கு புரியுற மாதிரி நம்மளை வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு தெளிவுபடுத்திக்கணும் எந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா ஈஸியா ஈஸியா ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இன்டர்வியூலாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணலாம் எல்லாமே ஈஸி தான் கிடையாது <laughs> பிடிச்சதாவது ஒரு மனிதாபிமானி அது தான் முக்கியம் மனுஷனுக்கு பணத்தை வச்சு நாம் இன்னைக்கு பணம் இருக்கும் நாளைக்கு போய் எடுத்து திருப்பி வரோம் அந்த ஒரு மனிதத்தன்மன்றது தான் அதுதான் ரொம்ப அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதை விட்டு இருக்கு அது அது அப்படியே பயிரம் ஃபுல்லாக அது வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது எல்லா ஸ்டாஃபுக்கும் இப்போ அதான் இப்போ நம்ம யார்கிட்ட பழகிறோமோ அது தான் நமக்கு திருப்பி அப்படியே எதாவது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகல அதனால எல்லா ஸ்டாஃபுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அதனால அதனால லக்கு எனக்கு நான் பயிரம் பண்ணுறதுனால லக்காக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபைன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார்